Klavye kısa yollarıyla seçim yapmak. Bazen nesneleri seçerken pencere kullanmak en etkili yöntem olmayabilir. Böyle zamanlarda dikdörtgenlerle seçmesi zor olan nesneleri klavye kullanarak seçebilirsiniz. Bu derste bazı klavye kısa yollarıyla nesneleri nasıl seçeceğimizi öğreneceksiniz. Ekranda küçük bir ticari proje için bir mekan planı çizimi görmektesiniz. Bu bir inşaat mühendisliği örneğidir. Göreceğiniz ilk klavye kısa yolu tümünü seçmektir. Diyelim ki çizimdeki bütün şekilleri silmek istiyoruz. Erase yani sil komutunu çalıştırın. Nesne seçim satırına All yazıp Enter'a basın. Çizimdeki her şey seçilecektir. Bu arada klavye kısa yolları seçim yapmayı gerektirecek bütün komutlarda çalışır. Nesneleri seçmeyi bitirdiğinize göre sağ tıklayarak işlemi tamamlayın. Bu aşamadan sonra Undo yani geri ala basarak şekli geri getirin. Şimdi tasarımı biraz değiştirelim. Diyelim ki otoparkın binadan 15 birim uzakta olması gerekiyor. Öncelikle binanın nerede olması gerektiğini bulalım. Çizime biraz yakınlaşın. Offset yani öteleme komutunu çalıştırın. Öteleme mesafesini 15 yapın. Enter'a basın. Ötelemek istediğimiz nesne otoparkın kenarı olan bu çizgidir. Çizgiyi buraya öteledikten sonra komutu sonlandırmak için Escape tuşuna basın. Bu çizgi binanın ön kenarının nerede olması gerektiğini gösteriyor. Şimdi çizimden biraz uzaklaşalım. Şekli düzeltmek için Mew yani taşı komutunu çalıştırın. Binayı seçmek biraz zor olacak. Çünkü pencere seçimini yaptığınız zaman pencere o kadar büyük olacak ki otoparkın da bir kısmını seçmiş olacaksınız. Bunun yerine bu şekli klavye kısa yoluyla seçelim. Seçim nesnesi satırına Window Polygon yani pencere çok yeni anlamına gelen WP yazın. Ardından Enter tuşuna basın. Teker teker tıklayarak dikkatli bir şekilde binanın çevresini dolaşın. Çalışan nesne kenetlemelerine dikkat edin. Durum çubuğunu kullanarak nesne kenetlemeyi geçici olarak kapatın. Binanın etrafında tıklamaya devam edin. Aslında şu an pencere seçimi yapıyoruz. Fakat tam olarak dikdörtgen yapmak zorunda değiliz. Seçim işlemine devam edin. Pencereyi tamamladığınızda sağ tıklayın ve menüden Enter öğesini seçin. Yine de seçimin içerisine istenmeyen bir çizgi girmiştir. Shift tuşuna basın ve bu çizgiyi seçimden çıkarın ve sağ tıklayın. Biraz yakınlaşın. Şimdi binayı buradaki uç noktadan taşıyacağız. Çalışan nesne kenetlemeleri kapalı. Biz zor olanı yapalım. Shift'e basarak sağ tıklayın. End point yani uç noktasını seçin. Shift'e basarak sağ tıklayın ve intersection yani kesişimi seçerek buraya getirin. Bu aşamada taslak çizgisine ihtiyacımız yoktur. Tıklayarak seçin. Delete tuşuna basarak silin. Şimdi çizimden biraz uzaklaşın. Çizimi düzeltmeyi bitirmek için kaldırım çizgilerini uzatmamız gerekiyor. Böylece binanın yanına gelecekler. Bunu yapmak için Extend yani uzat komutunu çalıştırın. Sınır olarak alttaki kenarları seçin ve sağ tıklayın. Kaldırım çizgilerini seçmek için başka bir klavye kısa yolu kullanalım. F yazın ve Enter'a basın. F burada Fence yani çit anlamına geliyor. Çitler seçim yaparken dikdörtgen yerine çizgi parçaları kullanmak dışında kesişen pencereler gibi çalışırlar. Buraya ve buraya tıklayarak seçmek istediğimiz nesneler boyunca çizim parçaları oluşturun. Çiti bitirdiğiniz zaman sağ tıklayın ve Enter'ı seçin. Gördüğünüz gibi nesneler uzatılmıştır. Son olarak Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Biraz geri gidelim. Çitle ilgili başka bir örnek yapacağız. Diyelim ki bu ağaçların hepsini silmek istiyoruz. Sil komutunu çalıştırın. Çit yapmak için F yazarak Enter'a basın. Ağaçların olduğu noktalara tıklayarak buradaki bütün nesneleri kapsayan çizgi parçaları oluşturun. İşlem tamamlandığında çiti tamamlamak için sağ tıklayın. Menüden Enter komutunu seçin. İşlemi bitirmek için tekrar sağ tıklayın. Ağaçları geri getirmek istiyoruz. Dolayısıyla Undo'ya tıklayarak şekli eski haline getirin. Gördüğünüz gibi klavye kısa yolları seçim pencerelerine iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Bu kısa yollar nesneleri seçerken bize kutu haricinde çalışma imkanı vermektedir.